சிஏஏ இன்னும் அமுலுக்கே வரலையே அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு முஸ்லீம் பாதி வந்துச்சா காட்டுங்க வந்துச்சா அப்படின்னு ஆவேசப்படுறதுல என்ன அர்த்தம் வா இந்தியா முழுக்க சிஏஏ அமுலுக்கு வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டுக்கும் அமுலுக்கு வரும்பொழுது தானே பாதிப்பா இல்லையாங்க அதை பற்றி வாதம் பண்ணணும் நீங்கள் முஸ்லீமுக்கு பாதிப்பு என்றால் என்ன இதை முதல்ல வந்து எடப்பாடியாருக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் வந்து விளங்கி கொள்ள வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் வெளியே வரல இல்லை இது வெளியெல்லாம் வராத செய்தி தானே வர சொல்லுவோம் நம்ம உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு சார் ஆமாம் அது கிடைச்சிடும் சார் எல்லோருக்கும் வாய் இருக்குல்ல ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு முதல்வர் பார்க்கும் பொழுது நபர்களை கொண்டாந்து காட்டு அப்படியெல்லாம் பொருள் அது வந்து காட்ட முடியாமல் போச்சே அப்படின்னு திமுகவும் சும்மா இருப்பது என்பதில் நிறைய முஸ்லீம்களுக்கு வருத்தம் இந்தியாவில் தான் உலகத்திலேயே இந்தோனேஷியா அடுத்து முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியுமா சிஏபிசிஏ எல்லாம் கொண்டு வந்தவங்களுக்கு என்பதும் கூட விவாதத்தில் புரிய வைக்கணும் காமராஜ் போல காமராஜ் நேரும் சத்தியமூர்த்தி ஓ அவங்களுக்கு இதுக்காக தான் போனாங்களான்ட்டு பயந்து போனேன் சிஏஏ வெளில பிரச்சனை என்பிஆரை கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்கிறார் அங்கே மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கும் பொழுதே அந்த நேரத்தில் தான் ஸ்டாலின் கூட கையெழுத்து போடுறார் அப்போ கையெழுத்து போடும்போது அவர் நிலை வந்து சிஏஏ எதிர்ப்பது அல்ல இப்போ அவர் மாற்றியும் பேசலாம் அரசியல்வாதி தானே குடியரசுத் தலைவர் ஓகே ரைட்டுன்னு கையெழுத்து போட்டார் கையெழுத்து போட்டுட்டு இப்போ சொல்கிறாரு நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் கார் இந்த இவங்க ரெண்டு கோடின்னு சொல்லி போட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எல்லாரும் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் எல்லா வீட்டுக்கும் போகல இவங்களே நிறைய கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கான ஆதாரமெல்லாம் இருக்குன்னு வீங்க அப்படியே இருந்தால் திமுக ஆமாம் திமுகவுக்கு பதில் சொல்லணும் என்பதற்காக சட்டமன்றத்தில் அவர் ஆவேசப்படலாம் ஆனால் உண்மைக்கு பதில் சொல்லணும் என்று முயற்சி எடுக்க முடியாது வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பத்திரிகையாளர் டி எஸ் எஸ் மணி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் வணக்கம் சிஏஏ போராட்டம் இப்ப தமிழ்நாட்டில் வண்ணாரப்பேட்டில் தொடங்கின போராட்டம் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் தொடர் போராட்டமாக மாறி இருக்கு சட்டசபையில் அதற்கான தீர்மானத்தை கொண்டு வர முடியாது இந்த கூட்டத்தொடரில் முடியாது அப்படின்னு சபாநாயகர் சொல்லிட்டாரு அதுக்கு பிறகு திமுக வெளிநடப்பு பண்ணிருச்சு சிஎம் சொல்றாரு முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த முஸ்லீம்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ற முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கு சொல்லுங்க எங்கிட்ட அப்படின்னு அவருடைய கோபதாபங்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அவருடைய ஆக்ரோஷத்தை பார்த்துருப்பீங்க அவர் சொல்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லையா உங்க பார்வையில் அவர் சொல்றதுக்கான பதில் உங்க கிட்ட இருக்கா சார் இல்ல அதாவது வெறும் தமிழ்நாட்டில் எந்த முஸ்லீம் பாதிப்பு இருக்குன்னு மட்டும் அவர் கேட்கல அதை தாண்டி பாதிப்பு வந்தால் நாங்கள் விடுவோமா நான் விட மாட்டேன்றாரு இது வந்து எங்கேயோ கேட்ட குரல் உங்களுக்கு தோணணும் பாதிப்பு வந்தால் விட மாட்டோம் மொதல் ஆளாக நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ரெண்டாவது ஆளாக நிற்பாருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சரி வாழ்க வளர்க என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் முஸ்லீமுக்கு பாதிப்பு என்றால் என்ன இதை முதல்ல வந்து எடப்பாடியாருக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் வந்து விளங்கி கொள்ள வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது இதில் இந்த சிஏஏ என்பதன் மூலம் சிஏபிஆ இருந்து சிஏஏஆ மாறிச்ச என்ன அதாவது சிட்டிசன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் என்பதிலிருந்து மசோதாவிலிருந்து சட்டமாக மாறிச்ச அதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்த பதினோரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து வாக்களித்ததன் மூலம் அஇஅதிமுக வந்து அதனுடைய பங்காளிகளாக மாறுது ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை வந்து இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி வாக்களித்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் அவர் கூட உள்ளவர் அது வேறு ஒரு ரகசியம் இருக்குன்னு வைங்களேன் என்ன துணை முதல்வர் சொல்கிறார் இவருக்கு தெரியவே தெரியாதான் என்ன பண்ண அப்போ ஏன் தெரியாது இல்லை அவர் தான் வந்து நவனி தேஷன் சொல்லியிருக்கணும் நவனி தேஷன் நான் ஒன்று சிஎம் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லலையே இப்படி ஆகலாம் கூட ஒரு கதை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உள்ளுக்கு சரி இன்னும் வெளியே வரல இல்லை இது வெளியெல்லாம் வராத செய்தி தானே வர சொல்லுவோம் நம்ம உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு சார் ஆமாம் 
அது கிடைச்சிடும் சார் எல்லோருக்கும் வாய் இருக்குல்ல பேசாமல் இருப்பாங்களா பேசிடுவாங்கல்ல பேசிட்டா நாட்டில் தெரிஞ்சிடும் என்ன அப்போ இதை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க என்னும் பொழுது சிஏஏ இன்னும் அமுலுக்கே வரலையே அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு முஸ்லீம் பாதிப்பு வந்துச்சா காட்டுங்க வந்துச்சா அப்படின்னு ஆவேசப்படுறதுல என்ன அர்த்தம் பா இந்தியா முழுக்க சிஏஏ அமுலுக்கு வரும் பொழுது தமிழ்நாட்டுக்கும் அமுலுக்கு வரும் பொழுது தானே பாதிப்பாக இல்லையாங்க அதை பற்றி வாதம் பண்ணணும் நீங்கள் அமுலுக்கே வரல அதனால் காட்ட முடியாது சரி ஆனால் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அதை வந்து உடல் ரீதியாக இந்த இவ்வளவு முஸ்லீம்களாய் நீங்கள் இந்தியாவை குடியுரிமை பெற்றவர்கள் அல்ல என்று நீக்கிவிட்டார்கள் என்ற பட்டியலோ அதன் மூலம் அவர்களை எல்லாம் எங்கேயாவது பட்டியல் அடைப்பது என்பது போல ஒரு முகாமில் அடைப்பதோ போனால்தான் அது வந்து பாதிப்பு என்ற புரிதலில் முதல்வர் பேசுகிறார் நம்ம எடுத்துக்குவோம் உள்ளபடியே அப்படித்தான் அந்த விஷயம் பார்க்கணுமான்னு இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் முஸ்லீம் மக்களோ அல்லது கோ கோவப்பட்டு ஆதங்கத்தில் ஆத்திரப்பட்டு எல்லோரும் சொல்கிறார்களே என்று தங்களுக்கு உத்தரவாதம் இல்லையே தங்களுக்கு வாழ்க்கை எதிர்காலம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பின் மேல் இருக்கிறதே என்று தானே ஒரு லட்சம் பேர் மேற சென்னையில் கூடினாங்க பல மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் முன்னால் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் கூடினாங்க கூட்டி கழித்து பார்த்தா பத்து லட்சம் வருதுன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஆங்கிலேடு போட்டானே அந்த அளவுக்கு இவர்களெல்லாம் இன்செக்யூரிட்டி என்ற ஃபீலிங் எப்படி வந்தது என்பது தான் ஒரு முதல்வர் ஆய்வு பண்ணணும் அதாவது எவ்வளோ பேர் யாராவது ராமசாமி குப்புசாமி இருக்காங்களா இல்லை இது அங்கே வந்து ரமதுல்லா இருக்காரா அப்பாஸ் இருக்காரா யாராவது பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்களா அப்படி அல்ல விஷயம் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு முதல்வர் பார்க்கும் பொழுது நபர்களை கொண்டாந்து காட்டு அப்படி அல்ல பொருள் அது வந்து காட்ட முடியாமல் போச்சே அப்படின்னு திமுகவும் சும்மா இருப்பது என்பதில் நிறைய முஸ்லீம்களுக்கு வருத்தம் ஏங்க அவர் சவால் விட நேரம் திமுக பதிலே சொல்ல இல்லையா திமுக அந்த இடத்துல சட்டசபையில் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் அது அந்த நேரம் இல்லைன்னா பிறகு பதில் சொல்லணும் இல்லை வெளியே வந்து சொல்லுவாங்கள எதை எடுத்தாலும் வெளியே வந்து சொல்லக்கூடியவர் அதெல்லாம் சொல்லலையே என்னன்னு சொன்னால் ஏன்னா எல்லோரும் ஒன்று தானேங்க ஒரு பக்கம் என்று புரிதல் எல்லாம் எல்லோருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மக்களுக்கு இப்போ விஷயமே என்னன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இன்செக்யூரிட்டி என்று சொல்லக்கூட பாதுகாப்பு இன்மை அந்த பாதுகாப்பு இன்மை கூடியிருக்கிறதா இல்லையா முஸ்லீம்களுக்கு என்பது தான் இதில் உள்ள கேள்வி அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெட்டி கடைக்காரர் அவர் வந்து பாய் பெட்டி கடை வச்சுருக்கார் அவர் கூட நல்லுறவு தான் இருக்கும் அங்கே உள்ளவங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து என்ன மதம்னே தங்களை தெரியாது என்ன சாதினே தெரியாது ஆனால் அவங்க வீட்டில் இந்து மதம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க மற்றவங்க இந்து மதம் சொல்லுவாங்களா அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சண்டை வந்துருச்சுன்னா பாய் கூட யோ உமையெல்லாம் பாகிஸ்தான் கண்ட முடியா பாய் வந்து அந்த பாயே அங்கே பக்கத்து தெருவில் தான் பிறந்து அவள் அப்பாவும் இங்கே தான் பிறந்து அவள் தாத்தாவும் இங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தவர் உள்ளபடியே தாத்தா காலத்தில் ஒரு முதலியாரில் இருந்தோ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்தோ அவர் வந்து பாயாக மாறி இருப்பார் இம்பிட்டுத்த அப்போ அவர் அரபிக்கு அரா அரேபியாவில் இருந்து வந்து இறங்கியவர் என்று இல்லை தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாது பாய் அவர் இன்னமும் சொல்ல போனால் அவர் பாகிஸ்தானிலிருந்து அப்படியே கடல் வழியாக வந்து இறங்கி வரும் இல்லை அவர் பக்கத்து தெருக்காரர் அவர் வந்து நல்லாவே தெரியும் அவருடைய அப்பா இப்படிங்க அவன் தாத்தா பேர் ராமசாமின்னு கூட சொல்லுவாங்க விசாரிச்சா அப்படி பார்த்தா அப்படி அவர் கன்வெர்ட் மத மாற்றம் செய்த வந்திருப்பார் அவரை போய் உங்களெலாம் பாகிஸ்தான் தான் பண்ணால் பாகிஸ்தான் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது அவருக்கு ஐயோ பாவம் ஏன்னா அங்கே உட்காந்து எங்கள் ஊரில் இருந்து கிராமப்புற மாவட்டத்திலேருந்து மெட்ராஸுக்கு போய்ட்டு வந்துட்டோம் பாவன் அவன் பாரு என்ன தும்புரா நடமாடுறேன் அப்படின்னு மெட்ராஸையே இப்படி பார்க்குறவங்க இவங்க பாகிஸ்தானுக்கு தான் உம்மா அனுப்பணும்னா அவருக்கு விளங்க போகுதா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலை அதாவது முஸ்லீம்கள் என்றால் ஏதோ இந்தியாவினுடைய இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற பிரிவினைக்கு பிறகு இப்படியாக பாகிஸ்தானுக்கு முஸ்லீம்கள் அனுப்பணும் என்ற ஒரு தவறான பரப்புரை இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் தான் உலகத்திலேயே இந்தோனேஷியாவுக்கு அடுத்து முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகம் என்பது தெரியுமா என்பது யோசிக்கணும் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியுமா சிஏ பிசிஏ எல்லாம் கொண்டு வந்தவங்களுக்கு என்பதும் கூட விவாதத்தில் புரிய வைக்கணும் அதனால் இங்கே உள்ள முஸ்லீம் மக்கள் இங்குள்ள மக்கள் தான் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தமானவர்கள் தான் இங்கே உள்ளதில் இருந்து தான் மாறி வந்திருப்பாங்க அவங்க இங்கிருந்தோ இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்கு கிடையாது அதை தான் சிஎம் சொல்கிறாரு அப்போ சரியாக சொல்கிறாரு மிக சரியாக சொல்கிறாரு ஆனால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பின்மை வந்திருக்குதா இல்லையா எப்படி திடீர்னு அப்படி சொடக்கு போட்டோன்னே ஒரு லட்சம் பேர் வந்துடுவாங்களா சென்னைக்கு பத்து லட்சம் பேர் தமிழ்நாடுங்க ரோட்டுக்கு வந்துடுவாங்களா முஸ்லீம் பெருமக்கள் பெண்கள் உட்பட இவ்வளோத்துக்கும் உலமாக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா
அந்த அளவுக்கு அந்த கூட்டம் வந்து அணி திரட்டல் நடந்துச்சு இவ்வளோ பேரும் சும்மனாச்சு வந்தாங்களா இவ்வளோ பேரும் காசு கொடுத்ததுனால வந்தாங்களா இவ்வளோ பேரும் வாகனம் அரேஞ்ச் பண்ணதுனால வந்தாங்களா இல்லை தானாகவே வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது என்பது தான் முதலமைச்சருக்கு தெரியும் அதை தான் சொல்கிறாரு வதந்தியை பரப்புறாங்க தேவையில்லாமல் ஒரு வதந்தியை பரப்புறாங்கன்னா அது என்ன வதந்தி அவர்கள் மத்தியில் என்ன பரப்பப்பட்டுள்ளது அப்போ அவர்களுக்கு பாதுகாப்பின்மை என்று வந்தால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்த ஆறு விழுக்காடோ எட்டு விழுக்காடோ பத்து விழுக்காடோ ஒரு மக்கள் தொகையினருக்கு பாதுகாப்பின்மை வந்தால் பொறுப்பு யார் முதலமைச்சர் தானே அவரும் தானே அதனால் ஒரு பாதுகாப்பின்மை என்பது உருக்குவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிஏஏ மூலம் சிஏஏ ஒட்டி வரக்கூடிய என்ஆர்சி என்ற அறிவிப்பின் மூலம் என்ஆர்சி ஒட்டி வரக்கூடிய என்பிஆர் என்ற என்ன இறங்கி வருவதன் மூலம் என்று வரும் பொழுது இந்த என்பிஆர் விவகாரத்தையும் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா அதுதான் வீடு வீடாக வந்து ஐயா வீட்டில் யாருங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க அதுக்கு சான்றிதழ் இருக்கா உங்கள் அப்பா எங்கே பிறந்தார் ஏங்க நான் எங்கே பிறந்தேன்னே தெரியாது அது எங்கள் பிறந்தேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலேயே பிறந்தேன் சான்றிதழ் சான்றிதழ்லாம் இல்லைங்க அப்படின்னு வீட்டில் உள்ள அம்மாவும் ஆத்தாவும் ஐயாவும் சொல்லுவாங்க அப்போ இப்படியாக வீடு வீடாக வந்து கணக்கெடுக்க வரப்போகிறத அனுப்ப வேண்டியவரே யார் முதலமைச்சர் தான் அப்போ அந்த முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு போய் அவங்க அற்ற பேசினவங்கள்கிட்ட அதாவது இந்த போராட்டத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னால் என்ன எஸ்டிபி காரங்களை யாரோ கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு அவர் பேசும்பொழுதே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏங்க நாங்கள் இந்த என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் பீப்புள்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு என்று சொல்லக்கூடிய இது வந்து சாதாரண சென்சஸ் எடுப்பது போல் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு பிரச்சனையில் விட்டுருவோம் ஆனால் ஏழு கேள்விகள் புதுசாக கேட்டிருக்கீங்களான்ட்டு நாங்கள் எழுதி கேட்டிருக்கிறோம் நடுவன் அரசுக்கு ஏழு கேள்விகளும் ஏன் இது வைத்தீர்கள் அது என்ன இப்படியெல்லாம் வந்து திணிக்கிறீங்க என்று கேட்டிருக்கோம் அவர்கள்ட்டருந்து பதில் வரணும் பதில் வராமல் நாங்கள் எப்படி அமுலாக்குவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதே முதல்வர் எடப்பாடியார் தன்னுடைய இல்லத்தில் அரவு அவர் பத்து மணிக்கு கொடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் வந்து சந்தித்த நெல்லை முபாரக்கிட்டையும் தெஹ்லான் பாக வீட்டையும் அவங்க கூட சேர்ந்த எஸ்டிபிஐ மா தலைவர்கள்ட்டையும் புரியுதுங்களா அப்போ அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடியாரில் இந்தந்த கேள்விகள் ஏன் கேட்குறீங்கன்னு மத்திய அரசு கேட்டிருக்காரு ஆமாம் இபிஎஸ் அவர்கள் ஆமாம் ஆனால் மறுநாள் வன்முறையை வந்து வதந்தியை பரப்பி தூண்டி விடுறதுன்றதே சொல்கிறார் அவரே அது காவல்துறை எழுதி கொடுத்தது அப்படியே படிச்சிடுறாரு பிரச்சனையே என்ன பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அந்த தொகுதியுடைய அமைச்சர் அவரு அங்க எம்எல்ஏ அவரு பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி ஜெயக்குமார் வண்ணார்பேட்டை போராளிகள்கிட்ட தான் போய் பேசினார் சரி அவங்க போராட்டக்காரர்கள்கிட்ட பேசினார் அதே பேசிட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன சிஎம் கிட்ட சொல்லியிருப்பார் கண்டிப்பா சிஎம் கிட்ட நான் சொல்றேன்னு சொன்னார் ஆமா அதற்கு பிறகு முதலமைச்சர்கிட்ட மூணு நாலு வாரம் முன்னால ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருந்த எஸ்டிபிஐக்கு இதுதான் நேரம் வண்ணார்பேட்டை போராட்டத்தில் துட்டிப்பாக இருப்பது எஸ்டிபிஐ என்பதாக காவல்துறை சொல்லிட்ட கருத்தை வைத்து கொண்டு எஸ்டிபிஐக்கு அழைப்பு கொடுத்து இரவு பத்து மணிக்கு விடுறார் அந்த பத்து மணிக்கு கூப்பிடும் பொழுது இப்படி பேசுகிறார் அதே வெளியே வந்து தெலான் பகவி சொல்கிறார் புரியுதுங்களா அப்போ அதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் அதேமாரி பே இந்த மாபெரும் பேரணியில் என்ன கூட்டணி கட்சி மாதிரி ஆக்கிரணும்னு சிலர் முயற்சி எடுத்தாலும் ஏன்னா அதில் வந்து ஏதாவது எதிர்கட்சி கூட்டணிக்கு இதெல்லாம் வாக்கு வாங்கிடலாமாங்கிறதுக்காகவே மேடையில் அதற்காகவே ஆட்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் அதில் சிபிஎம் காரங்களையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் சிபிஎம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பிரகாஷ் கரத் என்ற அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் கையால் எழுதி ஒரு கடிதத்தை சோனியாவிடம் கொடுத்து நீங்கள் மம்தா பேனர்ஜி வங்காள தேசத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்களை எல்லாம் என்ன வாக்காளர் என்பதாக சேர்த்து ஜெயிக்க பார்க்காங்க அதனால் அதுக்கு எதிராக தான் உங்கள் கட்சி எங்கள் கட்சியும் இருக்கும் அதனால் ஒரு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து தடுத்து விடுங்க என்று எழுதி கொடுத்தது சிபிஎம் கம்யூனிஸ்ட் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு போராட்ட காலத்தில் நிற்கிறாங்கன்றீங்க அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்படி செஞ்சு விட்டோம்னு சரி இப்போ பாஜக கொண்டு வரும்போது எதுக்கணும்லாங்க இப்போ இல்லை சார் என்பிஆர் மாறி இருக்காங்களே இப்போ மனம் மாறி இருக்கிறது எப்படி மனம் மாறுவது இல்லைங்க அவங்க உணர்ந்திருக்காங்களோ ஏங்க மனம் என்பது ரெண்டு சூழி நாவா சொல்கிறீங்களா என்ன மூணு சூழி நாவா சொல்கிறீங்களான்னு தெரியணும் சரி ஏன்னு கேட்டால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாசம் மாறி போகுது இப்பெல்லாம் சரி இந்த பூ அந்த பக்கம் சேர்ந்தா அந்த பூ இந்த பூ பக்கம் சேர்ந்தா இந்த பூ மகரந்த சேர்க்கைக்கு இருக்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த மாற்றி பேசுவோம் என்பது மகரந்த சேர்க்கையில் உள்ள பூக்கள் மாதிரி அப்ப பாஜகவை எதிர்க்கிறாங்க இன்னைக்கு பாஜகவை எதுக்கணும் இப்போ காங்கிரஸ்
காமராஜ் நேருவும் சரிக்கு போகலையா நானும் போனேன் சத்தியமூர்த்தி போனேன் பேசினார் ஓ அவங்களுக்கு இதுக்காகத்தான் போனாங்களான்ட்டு பயந்து போனார் வரலாற்றையே மறந்துடு அந்த மாதிரி அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு காட்சி ஊடகத்தில் என்பிஆர் அவசியம்தான் ஆனால் இப்போ சூழ்நிலை வேண்டாம் எப்படி அதாவது பாஜக கொண்டாந்தால் தான் என்பிஆர் வேண்டாம் நான் கொண்டாந்தால் வேணும் காங்கிரஸ் கொண்டாந்தான் அர்த்தம் இப்படியா ஆளாளுக்கு ஒன்று வச்சுக்குவாங்க சும்மனாச்சும் இந்த கூட்டணி ஏற்று அந்த கூட்டணி ஆதரிக்கணுங்கிறதுக்காக தேர்தல் அரசியலில் அது வந்து சரி மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன தான் சார் உங்கள் பார்வையில் ஏன்னா திமுக தான் இந்த போராட்டத்திலாம் தூண்டிவிடுது பிரசாந்த் கிஷோர் இறங்கிட்டார் களம் இறங்கிட்டார் அவருடைய வியூங்க தான் அங்கங்கே போராட்ட களமா அந்த மக்களை இந்த ஒரு வெப்பத்திலேயே வச்சுக்கிறது இந்த கடுமையான அந்த மனநிலையில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தேர்தல் பிரசாந்த் கிஷோரை பொறுத்தவரை அவர் வந்து ஜ ஐக்கிய ஜனதா தளத்தினுடைய மாநில துணைத் தலைவராக பீகாரில் இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து சிஏஏ ஆதரிச்சாச்சு சரிதானா அப்போ அவரும் சேர்ந்து தான் ஆதரிச்சது இல்லை சிஏஏ எதிர்த்து தான் வெளியே அந்த கட்சி விட்டு வெளியே வந்தவர் இல்லை இல்லை என்பிஆரை முதல்ல எதுக்கிறார் பிரச்சனை என்னன்னா அதாவது சிஏஏ உள்ள பிரச்சனை என்பிஆரை கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்றாரு அங்க மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கும் பொழுதே அந்த நேரத்தில் தான் ஸ்டாலின் கூட கையெழுத்து போடுறாரு அப்ப கையெழுத்து போடும்போது அவர் நிலை வந்து சிஏஏ எதிர்ப்பது அல்ல இப்ப அவர் மாத்தியும் பேசலாம் அரசியல்வாதி தானே நீங்க அவரை வெறும் வந்து கார்பரேட்டு வெறும் ஐபக்கு வெறும் அவர் வந்து ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிசைனர் என்ன அப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் சொல்லி அவர் வியூக வித்தகர் என்று சொல்லி ஒரு வியூக வித்தகர் தேவை என்று பாஜக ஆதரவாக பேசுபவர்கள் கூட இடதுசாரி ஆதரவாக பேசுபவர்கள் கூட காட்சி ஊடகத்தில் வந்து பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வகையராக மட்டும் ஆதரவாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சில பேர் கேட்கான் நமக்கு சொல்ல தெரில என்றாலும் அவரை பொறுத்தவரை அந்த வகையராக தான் ஏன்னா பக்சர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்தவர் அந்த வகையராக தான் நீங்கள் ஏன்னா அப்படிப்பட்டவர் அப்படி அவர் வந்து அன்றைக்கு கையெழுத்து திமுக கூட போடும் பொழுது சிஏ ஆதரித்து தான் நிலைப்பாடு என்பிஆர் தான் எந்த ஏற்றுக்கிட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மாற்றி பேசலாம் நிதிஷ் குமாரை நான் விட மாட்டேன் ஒரு கோடி பேர் இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு போயிடுவேன்னு அரசியல் பண்ணுறாரு அந்த ஊரில் போய் அரசியல் பண்ணுது நமக்கும் தாக்கம் செலுத்துங்க எங்க இவரை போய் இங்கே இங்கே கேட்பவரும் உண்டு சரி என்ன உள்ள கழகத்துக்குள்ள அது வேறு கதை என்னன்னு சொன்னால் என்ன திமுகவை பொறுத்தவரை அவர்கள் சிஏ எதிர்க்காங்க வரை என்பிஆர் என்ஆர்சி பற்றி எதுவுமே பேசலை என்று முதல்ல ஒரு ரவுண்டு இருந்துச்சு பிறகு அங்கே வந்து கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிற மனித நேய மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா போய் ஸ்டாலினை பார்த்து என்ஆர்சி என்பிஆரையும் எதுக்கணுங்க என்று பேசினார் என்று மிக எல்லோரும் மூன்றையும் எதுக்க ஆரம்பித்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து என்ன போய் பேசியதை ஆங்கில இடங்களே வந்துச்சு ஓ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் நிலைப்பாடு எடுக்கலை இல்லை அதனால அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் சிஏஏ மட்டும்தான் திமுக எதிர்த்தது ஆமாங்க என்ஐஏ ஆதரிச்சே ஓட்டு போட்டாங்க அப்படி பார்த்தா ஆமாம் அதாவது நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி மூலம்தான் முஸ்லீம்களை குறி வைத்து தூக்கு என்பதால் இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அப்படி வந்து அவர்கள் வந்து அந்த சமூக வலைத்தளத்தில் போட்டார்கள் என்று ஆட்களை விசாரணை செய்து தூக்கு அப்போ தனிநபர்களை தூக்கினா இயக்கத்துக்காரனை தூக்காமல் இருந்தால் இயக்கத்துக்காரன் எதுக்க மாட்டான் தனிநபரை தூக்கினா எல்லோரும் சேர்ந்துக்கிட்டு ஓஹோன்னு பயப்படுவான் அப்போ இவர்களை பயமுறுத்து என்று முஸ்லீம்களை பயமுறுத்துவதற்காக என்ன என்ஐஏ பயன்படுத்தப்படுது அந்த எண்ணெயை ஆதரித்து நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸினுடைய தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா சொன்னார் டி ஆர் பாலுட்டே என்பதற்காக பக்கத்தில் நானும் இருந்தேன்னு தான் சொல்கிறாங்களே கூட்டணியில் உள்ளவங்க இருபத்தி நாலு சூரியன் ஜெயிக்கு சின்னத்தில் வந்தவர்களும் ஓட்டு போட்டார்கள் என்னையே காதரவா அதனால் முஸ்லீம் ஆதரவு இவங்க எதிர்ப்பு இவங்கன்னு சொல்லி போட்டு நீங்கள் இந்த மாநில கட்சிகளெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அங்கே போய் எதிர்ப்பாங்க இங்கே போய் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அங்கே போய் ஆதரிப்பார் சிஏஏ இங்கே வந்து எதிர்த்துருவார் அதே மாதிரி கேசிஆர் தெலுங்கானா அங்கே எதிர்த்து ஆதரிப்பார் இங்கே வந்து எதிர்த்தார் அதே மாதிரி நிதிஷ்குமாரும் அதே மாதிரி உத்தவ் தாக்கரே இப்படியாக மாறி மாறி மாநில கட்சிகள் நிலைப்பாடு எடுப்பாங்க நீங்கள் சீரியஸாக நம்புகிற மாதிரி இல்லை மக்கள் ஏமாளி இல்லை 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 என்பிஆர் என்ஆர்சி இந்த விஷயத்தில் திமுகவோட நிலைப்பாடு தான் உண்மையில் என்ன சார் இப்போ எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ எதிர்க்கிறாங்க ஆமாம் அப்பப்போ ஒன்று எடுத்து இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் எதிர்ப்பெல்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை முதல்ல இதை பற்றி எல்லாம் என்ன எம்பிமார் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் இப்போ எம்பிமார் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் பிஜேபி அமைச்சர்கள்லாம் நமக்கு நல்ல மரியாதை கொடுக்குறாங்க நாம் அவங்க கூட நல்ல உறவில் தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து கட்சியே வந்து காலி பண்ணுறதுக்கு தொண்ணி தொண்ணு தொண்ணித்தாறு இந்த அம்மா
கட்சியை காப்பாற்றினார் அது மாதிரி கட்சிக்கு நெருக்கடின்னு சொன்னால் காப்பாற்றுறதுக்கு பயன்படுத்துறது தப்பு இல்லை என்பதாகலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிற செய்தி இவையும் கசிக்குது அது வேறு விஷயம் சரி ஆனால் உள்ளபடியே நம்ம முதல்வர் கேட்டதற்கு நாம் வந்து விளக்கி ஆகணும் உளவியல் ரீதியாக இந்தியாவினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட மத நம்பிக்கை உள்ள சமூகத்தை நீங்கள் வந்து ஓரம் கட்டி இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியாவில் வளர்ந்து இங்கேயே மத மாற்றமாக ஆனவர்கள் என்ன இவர்களை எல்லாம் ஓரம் கட்டுவது என்பது இந்தியாவுக்கு நல்லதா இந்திய மக்களுக்கு நல்லதா இந்திய மக்கள் ஒற்றுமைக்கு நல்லதா இதுதானே ஆபத்தானது இதைத்தானே அரசியல் சட்டம் எதிர்க்கிறது அரசியல் சட்டம் என்பது கேஸ்ட் கிரீடு ரிலிஜன் எதுவும் பார்க்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் பார்த்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து விட்டீர்களே அதனால் தானே உச்ச நீதிமன்றம் கூட அதை நிலுவையில் வைத்து கொண்டு விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த சட்டத்தை பற்றி சிஏஐ பற்றி இங்கே உயர் நீதிமன்றம் கூட இந்த இது தலைமை செயலகம் முற்றுகைன்னு வரும்போது முற்றுகைக்கு வந்து நாங்கள் தட ஆனால் வந்து அதுக்காக சிஐஏ என்பிஆர் பற்றி பேச மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளே எச்சரிக்கையாக எல்லோருமே இது சட்டவிரோதமானது என்பதன்ற புரிதல் வந்து பரவலாக இருக்குது இதில் முக்கியமானதே என்னன்னு சொன்னால் ஏன் வந்து இவர்கள் புதிதாக அதாவது இந்து துவாங்குறாங்க மதவெறிங்கிறாங்க பெரும்பான்மை மதத்தை பயன்படுத்தும் மதவெறி கும்பல்ங்காங்க இப்படியெல்லாம் நாட்டில் சகலமாக சொல்கிறாங்கல்ல இப்படிப்பட்ட சக்திகள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலங்கிறாங்க அதனாலேயே புற்றி சில சில பேர் காட்சி விடுறதுக்கு வந்து காட்சி அடிக்கிறாங்கன்னு தமிழ்நாட்டை சொல்கிறாங்க எல்லாம் சொன்னால் அது வந்து என்ன செய்கிறாங்க என்பது தான் முக்கியம் என்ன செய்கிறாங்க முதல்ல இவர்களை பற்றி எல்லாம் எல்லா சிறுபான்மைக்கும் விரோதமானவங்க கிறிஸ்துவத்துக்கும் விரோதமுங்க சீக்கியர்களுக்கும் விரோதமுங்க அப்படி எல்லாம் தானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சிஏபிசிஏல கிறிஸ்துவர்கள் சீக்கியர்கள் பார்சிகள் என பௌத்தர்கள் எல்லோரையும் வந்து ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து பாகிஸ்தானிலிருந்து வங்காளதேசத்திலிருந்து இந்தியாவிற்குள் வந்தால் நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம் என்று சொல்வதன் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் என்று மறைப்பொருளாக சொல்வது என்பதில் தான் இவங்க எல்லாம் பரவாயில்ல அவங்க மட்டும்தான் ஓரம் கட்ட பண்ணோம் என்று ஏன் சொல்கிறாங்க என்பது தான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போது சாதி கட்டுமானம் இந்தியாவில் இருக்குது இந்த சாதி கட்டுமானத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் சாதி கட்டுமானம் தான் ஒரு மதத்தையே காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள நில உறவுகளையும் பண்ணையார் நில உறவுகளையும் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சாதி கட்டுமானத்தை காப்பாற்றணும்னா ஏற்கனவே சீக்கியர்களாக நீங்கள் இருந்தால் பௌத்தர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு பட்டியல் இனத்தினுடைய இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இவங்களே தான் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க என்ன இப்போ சட்ட திருத்தம் அதே போல் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே பார்த்தாலும் தலித் கிறிஸ்தவர் சாதி கிறிஸ்தவர் எல்லாத்துலேயும் கிளீனாக அது எந்த விடாமல் கத்தோலிக்க சிஎஸ்ஐ விடாமல் எல்லாத்துலேயும் சாதி கட்டுமானம் அழகாக இருக்குது அப்போ சாதி கட்டுமானம் இருக்கா ஓகே ரைட் நமக்கு அதுதான் வேணும் என்று ஒரு சக்தி சொல்லுமானால் அதிகாரத்தில் உள்ள சக்தி அது இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ளே முஸ்லீம்குள்ளே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவர்களுக்குள் வேறுபாடு இருந்தாலும் சன்னீஷியா வேறுபாடு இருந்தாலும் அதற்குள்ள பல்வேறு வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் மரக்காயாறு என்ன என்றெல்லாம் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அங்கே லப்பை என்றெல்லாம் அங்கே வந்து சாதி கட்டுமானம் நான் விரும்புகிற சாதி கட்டுமானம் அப்படியே உள்ளே இறங்க மாட்டேங்க அப்போ இவங்கள ஓரங்கட்டு என்பதற்காக சாதி கட்டுமானத்தை காப்பாற்றக்கூடிய நில உடைமை உறவுகளை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த சிந்தனை போக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் திட்டமிட்டு கொண்டு வந்துப்பட்டது இது அதை வந்து முதல்ல எப்படி கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பாஜகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த வெளிநாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய இந்துக்களை இங்கே இந்திய குடியுரிமை கொடுப்பது என்பதாக எழுதியிருந்தாங்க அப்பொழுது செல்வி ஜெயலலிதா குஜராத்தில் உள்ள மோடியா தமிழ்நாட்டு லேடியான்னு கேட்டவங்க ஆழமாக கருத்தியல் ரீதியாக தத்துவ ரீதியாக அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது இது மதச்சார்பின்மை என்ற இந்திய அரசியல் சட்டத்தினுடைய உணர்வுகளுக்கு எதிரானது இது இந்துக்கள் வருபவர்களுக்கு கொடுப்போம் என்று சொல்லக்கூடாது இந்தியர்கள் வருவதான கொடுப்போம்னு கூட சொல்லலாம் என்பதாக அவர்கள் விளக்கம் சொன்னாங்க அம்மா ஆட்சின்னு சொல்லக்கூடிய முதலமைச்சருக்கு இது நினைவுபடுத்த வேண்டியிருக்கு நம்ம இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தில் சரி அதில் சொல்லக்கூடிய தரவுகள் சரிதானா பாகிஸ்தான் இப்போ அண்டை நாடுகளான நாங்கள் மூணு நாட்டை மட்டும்தாங்க செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் நீங்கள் மற்ற நாடெல்லாம் வந்து கேட்காதியோ நேபாளத்தை அல்லது இன்னொரு பூட்டானை அதற்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் இலங்கையெல்லாம் கேட்காதியோ என்பதாக அந்த சட்டம் மறைமுகளாக சொல்லுது அறவைக்காட்டு சட்டம்னு நீங்கள் வேணால் சொல்லலாம் அப்படி அது சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே வந்து பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசம் அங்கிருந்து வரக்கூடிய என்ன சித்திரவதை செய்யக்கூடிய தாக்கப்படக்கூடிய மத சிறுபான்மையினர் என்று சொல்லுது அப்படியானால் அந்த மதச்சார்பின்மையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடியவங்க மட்டும்தான் வர்றாங்களா 
அதில் அங்கே ஷியா பிரிவினர் அங்கே வந்து தாக்கப்பட்டார்கள் என்பதும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குழந்தைகள் எல்லாம் நூற்றுக்கணக்க கொல்லப்பட்டதும் பெரிய அளவுக்கு வந்துச்சு அதெல்லாம் ஏங்க அங்கே உள்ள சன்னி ஷியா முரண்பாட்டிலையா சன்னி தான் செய்கிறாங்களா சன்னியை நம்ம முழுக்க குறை சொல்லக்கூடாதுங்க இங்கே ஆயிரம் விளக்கில் உள்ள ஷியா மசூதியில் போய் கேளுங்க அவங்களுக்கு கேட்டு வந்து தான் நான் சொல்லுவேன் இஸ்ரேலில் இருந்து ஒரு குழு வந்து சில சன்னிகளை பயன்படுத்தி இப்படியாக ஷியா பிரிவினரை கொலை செய்கிறார்கள் அப்போ அவர்களும் பாதிக்கப்படும் முஸ்லீம் தானே அப்போ பெர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டி ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் ஷுட் பி அலவுடு ஃபார் என்ன கிவிங் சிட்டிசன்ஷிப் என்று நீ சொல்லியிருக்கணும்ல அப்போ அவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுத்துருக்கணும்ல அப்போ தரவுகளும் தப்பு எப்படி அதாவது இந்த சிஏஏ உருவாக்குவதற்கான தரவுகளை நீங்கள் கட்டமைத்தீர்கள அந்த தரவுகளும் பெல இதுவும் அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிரான பெல அப்போ முஸ்லீம் மக்களுக்கு அதை இவர்கள் உச்சகட்டமாக நாங்கள் கேம்பில் போட்டுருவாங்க அப்படின்லாம் நினைச்சாலும் அது மிகைப்படுத்தப்பட்டால் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் அதற்கு பெயர் வதந்தி என்று நீங்கள் வடிவமைத்தாலும் உள்ளபடியே ஒரு பயம் வந்திருக்கா இல்லையா ஒரு பாதுகாப்பின்மை உணர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்போ பாதுகாப்பின்மையை எதிர்த்து நீங்கள் இந்திய நாட்டினுடைய மதச்சார்பின்மை என்ற ஒரு பாரம்பரியத்தை உடை தெரிவதற்கு முயற்சி எடுத்தால் அதற்கு பதில் கொடுப்பது யார் அது மக்களவையில் தீர்மானம் ஆகிப்போச்சு மாநிலங்களவையில் தீர்மானம் ஆகிப்போச்சு குடியரசுத் தலைவர் ஓகே ரைட்டுன்னு கையெழுத்து போட்டார் கையெழுத்து போட்டுட்டு இப்போ சொல்கிறாரு நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் கார் இந்த இவங்க ரெண்டு கோடின்னு சொல்லி போட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எல்லோரும் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வாங்க சொன்ன எல்லா வீட்டுக்கும் போகல இவங்களே நிறைய கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கான ஆதாரமெல்லாம் இருக்குன்னு வைங்க அப்படியே இருந்தாலும் திமுக ஆமாம் அப்படி கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அதை வந்து அவர் உடனே சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து பரிசீலிப்போம் அப்போ பரிசீலிக்கிற பொசிஷனில் இருக்காங்களா என்று நீங்கள் கேட்டால் அதற்கும் பதில் இல்லை என்று சொன்னால் அது வந்து சட்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய நாடாளுமன்றத்தை என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்காக மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் என்று இருக்கிறது அரசியல் சட்டப்படி அந்த மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி மக்களவையே மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் மக்களவை உறுப்பினர்கள் எல்லாம் அந்த மக்களவையில் ஒரு தலைமை அமைச்சர் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அதே போல் மாநிலங்களவை அந்த உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்கல்ல அப்போ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது நாடாளுமன்றம் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே இல்லவே இல்லைங்க பூரா மாயைங்க அப்படிலாம் வந்து அவங்க ஒன்று ஆளலைங்க நம்மளை என்பதாக வேறு கார் தொடர்ந்து இப்படியாக யாதவர்கள் நிறைய பேர் இறங்கிட்டாங்க உத்தரப்பிரதேச தெருக்களில் சமஜாதி கட்சி மூலம்னு வச்சுக்கிடுங்க அதேமாரி போதோ என பழங்குடியினர் யோ எங்களை போதோ ஏரியா விட்டு சுயாட்சி ஏரியா விட்டு வெளியே கௌஹத்தி வந்தால் எங்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாதுன்னு சொல்லுதியே முதல்ல நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு அசாமில் குடியுரிமை கிடையாதுன்னு சொன்னேன் பிறகு அதை ஏய் ஏய் எப்படி நாங்கள் கத்தினோம்னா சரி 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 நான் விண்ணப்பம்லாம் பார்க்கோம் விண்ணப்பம்லாம் கொடுங்க ஆ சரி சரி பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கு கிடையாது அப்படின்னா அதில் நாங்கள் வந்து பன்னெண்டு லட்சம் பதிமூணு லட்சம் பேர் என்ன முஸ்லீம் அல்லாதவங்க இருக்கோமே இந்துக்கள் இருக்கோமே அப்போ நாங்கள்லாம் போதோ பழங்குடியாச்சே என்பதனால எங்களுக்கு கிடையாது இங்கே கௌகத்தி வந்தா டெல்லி வந்தா என்று அவர்கள் தெருவுக்கு வந்து போகிறா என்ன அப்போ கரிபி ஆங்கலாங் என்று இன்னொரு பழ பழங்குடியினர் அவங்களும் ஆமாம் நாங்கள் கரிபி ஆங்கலாங் ஏரியாவுக்குள்ள நாங்கள் மட்டும் சுயாட்சி உண்மை தான் ஆனால் நாங்கள் கௌகத்தி வந்தாலோ அல்லது டெல்லி வந்தாலோ எங்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது இங்கே நாங்கள் போராடுவோம்னா அப்போ ஜார்க்கண்டில் இருந்து நாங்கள் அசாமினுடைய எஸ்டேட்டுகள் தோட்டங்கள்லாம் போய் தொழில் செய்ய நாங்கள் தானே போனோம் அசாம்காரம் போக மாட்டான்டு அப்போ எங்களுக்கு அங்கே கிடையாது இங்கே நான் வந்து வந்து போகிறேன்னா அப்போ தெருவில் இறங்கி போராடியாது அசாமில் பெரும்பான்மையாக இந்துக்களாக இருந்தாங்க அப்படி அதில் முஸ்லீம்களும் போராடினாங்க ஆல் இண்டியா யுனைடட் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் என்று அசாமில் ஒரு முஸ்லீம் கட்சி இருக்குது அவங்க பதாகையுடன் வந்தாங்க மொதல் ரெண்டு நாள் வந்துட்டு யோ இந்துக்கள் நிறைய வர்றேன் நம்ம ஏன் தனியாக பிரித்து காட்டணும் அப்படின்ட்டு வீட்டில் பதாகை வச்சுட்டு அதனுடைய எம்பி இருக்கார் டெல்லியில் அவங்க இறங்கி ஒன்றா வந்துட்டாங்க என்னடா இது இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒன்று சேர்றான் இந்தியாவின் மதச்சார்பின்மை உடைக்கலான்னு பார்த்தோம் இந்தியாவின் மதச்சார்பின்மை மக்களே கொண்டு வந்துடுவாங்க போல் இருக்கு இது பாரம்பரியமாக மதச்சார்பின்மை உள்ள நாடாக இருக்கு போல இருக்கு மத நல்லிணக்கத்தை மக்கள் விரும்புகிறான் போல் இருக்குது அதனால எந்திரிச்சிட்டானே அசாமில் ஐயோகோ ஐயோகோ இதை என்ன பண்ணலாம் அந்த போதோக்காரங்களை கூப்பிடு நாகர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு இறையாண்மையுடன் கூடிய சுயாட்சி கொடுத்து விடுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தம் அவசர அவசரமாக இப்போ ஏன் போட்டீங்க இந்த எழுச்சிக்கு பிற
இப்போ என்ன வருது கருவி ஆங்கிலாங்க உங்கள் ஏரியாவில் வந்து அவன் போதோவுக்கு இடம் கொடுக்காங்க ஹேய் நாங்கள் போதோவுக்கு இடம் விட மாட்டோம் இன்னும் அந்த பழங்குடி இந்த பழங்குடிக்கு எதிராக இப்போ திருப்பி விடுறீங்க அது ஏடுகளில் வருது அப்போது இப்படி நீங்கள் டிவைட் அண்ட் ரூல் என்ற பிளவுபடுத்தி ஆள்வது என்ற முயற்சியை இந்துக்கள் மத்தியிலும் பார்க்குறீங்களே என்பது எதற்காக அவர்களும் சேர்ந்து நீங்கள் கொண்டு வந்த முஸ்லீம்களை ஓரம் கட்ட வேண்டும் என்ற சாதி கட்டுமானத்தை பாதுகாப்பதற்காக என்ற உங்களுடைய முயற்சியை உடைத்தெருவது போல உண்மையான மதச்சார்பின் பொய்யாய அப்ப உங்களுடைய நாடாளுமன்றம் என்பதே கூட பொய் ஒரு மாயை என்பது போலவும் மக்களை உண்மையில் பிரதித்துப்படுத்தவில்லை என்பது போலவும் மதச்சார்பை நீங்கள் உடைக்கிறீர்கள் என்பது போலவும் அதனால் சிறுபான்மை என்று நீங்கள் முண்டு சொல்லிக் கொண்டு எல்லோரும் எதிர்த்ததில் பல சிறுபான்மையை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு அதே சமயம் உசர்பிங் மா அதாவது என்னன்னு சொன்னால் ராமர் லட்சுமணர்னு மேலேந்து கொண்டாந்து கடவுளர்களை இங்கே கொண்டாந்து சிறுதெய்வ வழிபாட்டெல்லாம் உசர்பிங் உள்ளே எழுத்துக்கிட்டாங்க பார்ப்படிங்கம்னு சொல்லுதோம் வரலாற்றில் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படியே கிறிஸ்தவர்களையும் சீக்கியர்களையும் பௌத்தர்களையும் என்ன பார்சிகளையும் உள்ளே எழுத்துக்கொண்டு முஸ்லீம்களை மட்டும் தனிமைப்படுத்தும் என்பது சாதி கட்டுமானத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை தவிர வேறு என்ன காரணம் அப்போ நீங்கள் விரும்புவது வேறு நீங்கள் வெளியே சொல்லுவது வேறு நீங்கள் எடுத்த தரவு என்பது அங்கேயே பாகிஸ்தானில் பொய்யாகிவிட்டது என்பது வேறு அதனால் பாதுகாப்பின்மை என்ற உளவியல் ரீதியாக தொலைநோக்கு பார்வையில் அவர்கள் தனிமைப்பட்ட அந்நியப்பட உளவியல் ரீதியாக அந்த பெண்களும் ஆண்களும் போனால் இந்திய மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் உளவியல் எங்க ஈழத்தமிழ் போராட்டம் வந்துச்சுங்க முஸ்லீம் அமைப்புகள் திரட்டும் பொழுது எல்லாம் தமிழ் முஸ்லீம் தமிழ் உணர்வில் ஈழத்தமிழருக்கு ஆதரவாக பிரபாரனுக்கு ஆதரவாக இலங்கையில் கூட அங்கே வந்து என்னன்னு சொன்னால் அங்கே உள்ள முஸ்லீம் தமிழர்கள் தமிழ் மட்டுமே பேச தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் கொழும்பில் பார்த்தா பேட்டாவில் கூட இருப்பாங்க அவங்க கிழக்கு மா மாக நம்பூராக இருப்பாங்க அவங்க அங்கே உள்ள முஸ்லீம் அல்லாத தமிழர்களுடன் முரண்பட்டு புலிகளுடன் முரண்பட்டு கூட நின்னாங்க போராட்ட நேரத்தில் விடுதலை போராட்ட நேரத்தில் ஆனாலும் கூட இங்கே உள்ள முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் அமைப்புகள் தெருவுக்கு வந்து அதிகமாக திரட்டியது அவர்கள் தான் என்பது ஈழத்தமிழர் போராட்டங்களை நடத்தி செல்லும் பொழுது நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்த உண்மை அந்த அளவுக்கு தன்னை தமிழனாக மனிதனாக மக்கள் ஒருவராக இந்துக்களுடன் கலந்தவராக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களை அந்நியப்படுத்தி அவர்களை தொலைநோக்கு பார்வையில் உளவியல் ரீதியாக அவர்களை பின்னே தள்ளி உங்களுக்கு இங்கே பாதுகாப்பு இந்தியாவில் கிடையாது என்ற எண்ணத்தை சிஏஏ ஏற்படுத்துகிறது என்பது தான் பாதிப்பே தவிர ஆளை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுட்டானா இன்னும் ராமசாமியை போட்டானா அப்துல்லாவை போட்டானா அப்துல்லாவை போடல பாரு என்று சொல்லக்கூடாது இப்படியாக தவறாக கூட ஐபிஎஸ்ஓ ஐஏஎஸ்ஓ அதிகாரிகள் சொல்லி கொடுக்கலாம் முதல்வர் வந்து இதை புரிந்து கொண்டு ஏன்னா கீழிருந்து நான் வந்தவன் விவசாயின் மகனாக நான் வந்தவன் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய முதல்வர் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு பார்க்கணும் அதனால் என்ன திமுகவுக்கு பதில் சொல்லணும் என்பதற்காக சட்டமன்றத்தில் அவர் ஆவேசப்படலாம் ஆனால் உண்மைக்கு பதில் சொல்லணும் என்று முயற்சி எடுக்க முடியாது சரி ஏன்னு கேட்டால் உண்மைதான் வெல்லும் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை பாதுகாப்பின்மை இருக்குது அதை வந்து அவருக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை தெளிவுபடுத்திடணும் அவருக்கு அவருக்கு சொல்ல வேண்டியவங்க பக்கத்தில் இருந்து தவறாக சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே போல் ஜெயலலிதாவே இதை எதிர்த்திருக்காங்க கடந்த காலங்களில் அப்படின்னு நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க இபிஎஸ் அவர்களுக்கான பதிலை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு டிஎஸ்எஸ் மணி சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்